ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಏನು ಆಂತರಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪಿ ಪಿ ಇ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಮೂರೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪ್ರತಿ ಈಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅವಾಶಡ್ ವಿತ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಇರುವಂಥ ದೇಶ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಮಾರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ಇಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ವೈ ಟು ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಂದಿಯ ತ ಇಂದಿನ ತನಕ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ಈಗ ರೈಟ್ ನೌ ಭಾರತ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಇದರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯ್ ಟು ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಐವತ್ತರವತ್ತು ಜನ ಅಲ್ಲ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಜೊತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಜೊತೆ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಮಿಷನ್ ಇದು ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ನೀವೇನು ಯುವಕರು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇವರ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮಾತನಾಡೋವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆವತ್ತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ನೀವುಗಳು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಂದಲೇ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಕರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಥರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಗಣೇಶ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಾವು ಪೂಜೆಗಿಟ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ವಿಗ್ರ ಪ್ರತಿಮೆ ಅದು
ವಿಶ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ಭಾರತದ ಶತಮಾನವನ್ನಾಗಿಸುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯೋಚನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪಿ ಪಿ ಇ ಕಿಟ್ಗಳ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೀಕಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿ ಪಿ ಇ ಕಿಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಒನ್ ಪಿ ಪಿ ಇ ಕಿಟ್ ಎಫ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಮೆಡ್ ಬೈ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಪಿ ಪಿ ಇ ಕಿಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತು ಜೂನ್ ಥರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಏನು ಆಂತರಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪಿ ಪಿ ಇ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಪಿ ಪಿ ಕಿಟ್ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಭಾರತ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿ ಪಿ ಇ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ವೋ ಅದೇ ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂತು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಐ ಐ ಟಿ ರೂರ್ಕಿಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪ್ರಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಹದಿನೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಖಾದ್ಯ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಖಾದ್ಯ ತೈಲದ ಆಮದನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತರುತ್ತೆ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಐ ಟಿ ಅಲಂನಾಯ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಐದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಮೂರನೇದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ನಾಲ್ಕನೇದು ಡೆಮಾಗ್ರಫಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಐದನೇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರ್ಪಳಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಐ ಕೋಟಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮೂರೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಿಡ್ಲ್ಮನ್ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಟ್ ಅ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ
ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪೈಪ್ಲೈನಿನ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಐ ರಿಪೀಟ್ ದಟ್ ಫಿಗರ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನೀಲ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ವ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಐವತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನವರಿಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಚ್ ಎನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಐಸ್ ಎ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜಾಬ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಮತ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಏನಿತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಕಮಾನ್ ವೇರ್ ದ ಮನಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೊನ್ನೆ ನವೆಂಬರ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಯೂರೋಪ್ ಕೆನಡಾ ಜಪಾನ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ದುಡ್ಡಿರೋದು ಅವರ ಹತ್ರನೇ ಈ ಎಲ್ಲವುದರಿಂದ ಆರು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ರುಪೀನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಡಾಲರಿಗಾದರೆ ಒನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆರು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾವರಿನ್ ವೆಲ್ತ್ ಫಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ಸು ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇವೆರಡನ್ನೇ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದವರು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಾದರ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಫೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪ್ರತಿ ಈಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅವಾಶಡ್ ವಿತ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗೇಜೆಡ್ ಚೈನಾ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗೇಜೆಡ್ ಜಪಾನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗೇಜೆಡ್ ಯುರೋಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗೇಜೆಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಇರುವಂಥ ದೇಶ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಮಾರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಬೆಂಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಮಾನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು 
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡೆಫನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಚೈನಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಚೈನ್ ಅಮೇರಿಕ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ಭಾರತದ ಶತಮಾನವನ್ನಾಗಿಸುವಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾರ್